মুক্ত বুদ্ধি চর্চা করতে গেলে সময় যদি একটা ভয়ের মধ্যে থাকি তখন আমার পরিচিতি এমন জায়গায় গেছে যে আমি রোম্যান্স কি আমার একটা অল্প সময়ের গার্লফ্রেন্ডও ছিল চির ছেলে মেয়ের বাবা মারা তাদের শিক্ষা পায় বয়সন্ধিকালে অ্যাকচুয়ালি সন্তানদের দিকে একটা বিশেষ নজর দেয়া যায় সুধীর দর্শক আমি কবিতা দিলাওয়ার স্বাগত জানাচ্ছি কবিতার সাথে আজকের এই আয়োজনে আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণী আজ আমার অতিথি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের একজন জনপ্রিয় পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার যার প্রথম এবং একমাত্র চলচ্চিত্র ছুঁয়ে দিলে মন বিপুল বাণিজ্যের সফলতার পাশাপাশি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও মেরিন প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার পেয়েছিলেন তার শতাধিকের উপরে টিভি নাটক টেলিফিল্ম ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করেছেন তিনি এবং এই মুহূর্তে যে কারণে তিনি খুব আলোচিত এবং কিছুটা সমালোচিত সেটি হচ্ছে মাই সাফ স্বপন অ্যালেন ওয়েব সিরিজ নির্মাতা হিসেবে আসুন স্বাগত জানাই শিহাব শাহিনকে এই সময়কার আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওয়েব সিরিজ চোরকে মাইসাফ অ্যালেন স্বপনের নির্মাতা শিহাব শাহিন আসুন স্বাগত জানাই তাকে না থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে অনেক আমার আরো আগে সময় দিয়ে দুবার পিছিয়েছি দুবার পারিনি কথা রাখতে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক না আমি লক্ষ্য করছিলাম চরকিতে আমি পর পর তিনটা সিরিজ দেখলাম আপনার ওয়েব সিরিজ একটি হচ্ছে শুরু করলাম সিন্ডিকেট দিয়ে তারপর মরিচিকা এবং তার পর পরই আসলো মাইসাফ অ্যালেন স্বপন তো কিন্তু তার আগে থেকে আপনি প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং আলোচনায় এসেছেন বারবার সেটি হচ্ছে চোদ্দোই আগস্ট দিয়ে এবং এটি আপনার অন্যতম অন্যতম জনপ্রিয় এবং আপনি তা আপনার যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন সেটি দিয়ে তো আমরা ওই সব বিষয়ে কথা বলবো আজকে এই যে আজকে যে আমার সামনে বসে আছেন একজন পরিচালক শিহাব শাহিন তার কি করে নির্মাতা হওয়ার ইচ্ছেটা হলো এবং কিভাবে আপনি এখানে আসলেন একটু শুরুর গল্প দিয়ে শুরু করি অ্যাকচুয়ালি মানে ভিজুয়াল মিডিয়ামে অডিও ভিজুয়াল বা ফিল্ম মেকিংয়ে আমার শুরু দু হাজার সালে তার আগে কিন্তু আমি স্কুল লাইফ থেকে আমরা থিয়েটার করে আসতাম আমার বাড়ি ছিল তখন একটা ফেরিতে ফেরিতে আমরা একটা গ্রুপ থিয়েটার কাজ করতাম লিটার ম্যাগাজিনে কাজ করতাম আবৃত্তির সংগঠন ছিল মানে তখন থেকেই কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে যুক্ত ছিলাম সেই সূত্র ধরেই মানে সেই সময় আসলে মানে এই শিল্প দেখার চোখ সংস্কৃতিক কর্ম কারণ এটাই ভালো লাগত এরপরে যখন ইউনিভার্সিটি শেষ শেষ করে কাজ করতে চাইলাম ঢাকায় থিয়েটার করলাম ঢাকায় ওদের স্টার্টআপ একটা গ্রুপ ছিল থিয়েটার করছিলাম মূলত একুশে টেলিভিশন আসার পর থেকে আমাদের জন্য সুযোগ তৈরি হলো যে না এটি করে এটাকে প্রফেশন হিসাবে নেওয়া যায় হ্যাঁ আমি আমি যখন একজন শিহাব শাহিনের প্রোফাইল দেখি অনেক অনেক ভালো কাজ করেছে অনেক কাজ আপনার বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং দর্শকের কাছে খুব গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তারপরও যখন আমি আপনার পরবর্তী ওয়েব সিরিজ যেটা দেখি চোদ্দোই আগস্ট এই যে কন্টেন্টগুলো আপনি কি করে মাথার ভেতরে আসে এবং আপনি ডিরেকশন দিচ্ছেন আপনি চিত্র চিত্রনাট্য তৈরি করছেন কিন্তু আর এবং একই সাথে কন্টেন্টটা তো অনেক অনেক বেশি এটা মানে ওয়েব সিরিজ ছাড়া আপনি টিভিতে কখনো এটা মুক্তি দিতে পারতেন কি না সেটির ব্যাপারে সন্দেহ আছে বা সেন্সর এই কাজ ছাড়া আসলে কিছু পারি না এটাই পারি এটা আল্লাহ এই ক্ষমতাই দিছে দিয়েছে মানে যে এটাই করে খাবি তুই Uh, this is your purpose to engage people with um, some message or entertainment or 
মানুষের কাছে কাছে পৌঁছানো আমার এটা এটাই আমার আমার দেয়া ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতা এটাই এবং এটা করে এই পারপাজেই সার্ভ করে যাচ্ছি তো মানে কিভাবে আসে আমি জানি না ভাবি যে হ্যাঁ এটা ক্যারেক্টার ভাবি কিছু নিয়ম তো আছে কিছু স্ট্রাকচার তো আছে নিয়মগুলো ফলো করে কাজ করতে হয় চোদ্দ আগস্ট এর আগেও আরো কয়েকটা সিরিয়াল আমি করেছিলাম जिनटा कि मानुष चिंत ना शिक्षित उच्च शिक्षित प्लाटफर्म खुब एक रोमांस मान रोमांटिक नाटक निवेदितरपोरेट हाउस बड़ा नाटक निर्माण टीफिल्म निर्माण आगे प्रथम नाम एयरटेल भलोबासी ती मानु जन देख लो चमत्कार मनफणी गल्प मनसुबा जंगशन नीलपुर नीलांजना एक रोमांटिक टेलिफिल्म रिलीज हलो तक रिलीज हवाते थैंक्स रोमांस शिक्षा पाए शिक्षा 
নাকি সমাজের যে অবক্ষয় চলছে সমাজের যে স্খলন চলছে সেগুলো কেউ আপনি নিয়ে আসছেন আরেকটি এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আমি যোগ করতে চাই যেটি হচ্ছে যে আমি আমি জানি না আমি কি অনেক দিন ধরে দেশের বাইরে আছি আমি কি আমার সাথে মানে আমার সেই টানটা নেই বা সেই সেতু বন্ধনটা নেই সংলাপগুলো সংলাপগুলোর মধ্যে আমরা যে যে শব্দগুলো ব্যবহার করছি যে গালাগালিগুলো হ্যাঁ তো এই এগুলো কি এখন এই তরুণ প্রজন্মরা কি ঠিক এভাবেই কথা বলে চট্টগ্রাম ছিল চট্টগ্রাম থেকে বা কক্সবাজার থেকে উঠে উঠে আসা মানুষ উঠে স্বভাবত কারণে অতি উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত বা শিক্ষিতই নয় একেবারে লো লেভেল থেকে উঠে আসা পেচি ক্রিমিনাল থেকে সে একটা বড় ড্রিলারে পরিণত হয়েছিল সো ক্রিমিনালদের লাইফ দেখাতে গিয়ে ক্রিমিনালরা ক্রিমিনালের মতো কথা বলেছে এই কন্টেন্টে মাই সেলফ এল স্বপনে আপনি দেখবেন যে অন্যান্য অনেক ক্যারেক্টার আছে স্বপনেরই যে ভাই যে ঢাকায় থাকে যাকে যাকে সে কিন্তু একটা গালিও দেয়নি স্বপনের সিদ্দিকের স্বপনের ভাইয়ের স্ত্রী যিনি কক্সবাজার থাকে সে কিন্তু একটাও গালি দেয়নি জাদু স্বপনের ছেলে সে একটা স্ল্যাং ইউজ করেনি এরা কিন্তু কেউই সব ইয়া করেনি চরিত্রের সংলাপ চরিত্রের মানসিক অবস্থান সামাজিক অবস্থান তার শিক্ষা অনুযায়ী দেয় একটা চরিত্র তার যা সে রিয়ালিজম রিয়ালিজম রিয়ালিস্টিক হওয়া আমাদের জন্য একটা প্রধান শর্ত হয় নির্মাতাদের জন্য যে কতখানি বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমরা সেই রিয়ালিটি ওয়ার্ল্ডটাকে পুনর্নির্মাণ করতে পারলাম পর্দায় সেটাই একজন পরিস কতখানি ডিটেল করতে পারলাম সেটা একজন নির্মাণের নির্মাতার মুন্সিয়ানা সো একজন ক্রিমিনালকে কক্সবাজার অঞ্চলে যারাই কথা বলে মানে যে কোনো ক্রিমিনালের ক্রিমিনালদের সাথে মিশেই দেখা গেছে যে তাদের ভাষার ভিতরে তাদের ভাষার ভিতরে যে একটা ফিল্টারিং যে ফিল্টার করার যে ফিল্টার তো থাকে সেটা নেই তারা যখন টেন্স মুমেন্টে তো থাকেই না তারা আরো ভয়ানক রকমের গালাগালি আপনি যদি কখনো কোনো জেলে জেলখানায় যান বা গয়াতে যান ইভেন আমার কাদের কাছে এমনও ভিডিও আছে যখন তাদেরকে ধরার জন্য পুলিশ অফিসাররাও পুলিশেও রেইড করে তারাও ধরার সময় পুলিশ অফিসারদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় আমি ক্রিমিনালদের মুখে ক্রিমিনালের মতো করে লাগবে কিন্তু বাকিরা কেউ কিন্তু একটা গালি দেয় তখন তার ভিতরে এটা ইয়া করে যে সে আলাদা অন্য একটা রোল প্লে করে সে কিন্তু সেখানে গেল কিন্তু তার নিজের সিচুয়েশনে টেন্স মোমেন্টে সে কিছু ন্যাচারালি গালি দেবে সে এখানে অধ্যাপকের মতো কথা বলবে বা শিক্ষকের মতো কথা বলবে ব্যাংকের কর্মকর্ত বা আপনি কিভাবে ওই ওই ভাষাটাকে আপনি কিভাবে আনলেন সংলাপে নাকি এটা আমাদের অভিনেতার মুন্সি আনা এই সংলাপ গুলো লিখেছিলাম আমাদের ভাষাতেই নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাতেই লেখা ছিল আর আমার বাড়ি ফেনি মানে ওদের ফেনিতে ফেনিতে থাকা অনেক দিন হওয়ার কারণে চট্টগ্রামের বর্ডারেই আমাদের বাসা সো চট্টগ্রামে আমার অনেক ফ্রেন্ড ছিল তাদের কথাবার্তা বুঝতাম বলতে পারতাম না কিন্তু বুঝতাম বলতে পারলো কম কম অল্প স্বল্প বলতে পারতাম আর কি তাদের মতো করে ফ্লুয়েন্ট বলতে পারতাম না তাদেরকে খেপাতাম তাদের ভাষা নিয়ে তারা যখন মানে শুদ্ধ মিশ্রিত কথা বলে কোথায় যাবেন যে কি করতেছেন যে আসবেন যে আমার একটা অল্প সময়ের গার্লফ্রেন্ডও ছিল চট্টগ্রামে 
তার সাথে সেই কারণেও শিখতে হয়েছে কি বুঝতে হয়েছে কিছু দিন গানটি গানটি নিয়ে আমি অনেক খুঁজেছি আর ইভেন আমি যারা তৈ 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 আমার বইয়াম পাখি কই তো এটা আমি বইয়াম পাখিটা খোঁজার চেষ্টা করলাম যে বইয়াম পাখিটা কি আসলে যারা চিটামে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি চিটামের ভাষায় এটা এই নামে কোনো পাখি আছে কি না পরবর্তীতে জানলাম এটা আপনার বানানো দেয়া একটি নাম তাই তো এটা আমিও জানতাম যে এটা আমি শুনেছিলাম আমার ফ্রেন্ডের দাদির কাছ থেকে উনি বলতেন আমার ফ্রেন্ডকে বলতেন যে বইয়াম পাখি কই আমি ভাবলাম যেটা আদুরের ডাক পরাণ পাখি যান পাখি ময়না পাখি মানুষ আদর করে ডাকে না সেই আমি ভাবছিলাম যে এটা সেই আদর করে ডাকটাই কিন্তু রিসেন্টলি জানলাম যে এটা আসলে একটা পাখি আছে পর্তুগিজরা আসার সময় জাহাজে আসার সময় বয়মে করে বা বয়মে ফুটো ফুটো করে বয়মে পাখি নিয়ে আসতো এবং দর্পের গান অত্যম ভরে তার গান অহংকারের গান আর একটা শব্দের ভেতরেও কোন অশ্লীলতা কিছু নেই এই যে নিজের রেকর্ড গুলো নিজে ভাঙছেন আপনি যেমন আপনার কি পরবর্তী একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পরবর্তী একটা কন্টেন্ট তৈরি করতে আপনার কি কাজ করবে মাথার মধ্যে তখন কিভাবে আপনি এই রেকর্ডটাকে তখন থেকে মানুষ দেখতাম যে প্রচুর রেসপন্স পাচ্ছে আমার কন্টেন্ট এর মাধ্যমে অনেকেই এখন অভিনেতা পর্যায়ে আমার কন্টেন্ট দিয়ে শুরু করে বা আমার কাজ দিয়ে শুরু করে এখন অনেকেই অনেক উচ্চ জায়গায় আছেন অনেক মানে প্রথম সারির সুপার স্টারও আছেন যারা শুরু করেছিলেন আমার কন্টেন্ট দিয়ে তো তো এই অভিজ্ঞতাটা আমার নতুন না যে এত বিশাল এই রেকর্ড বেঙ্গলাম বাংলাম এটা এত পরিমাণ ইয়া হলো জনপ্রিয়তা এই এই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে এটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমি আজকে তো এই রেকর্ড ব্রেকিং এর ইম্প্যাক্ট যেটা আছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে মানে ওটি টিভি স্পেসে এটার একটা নতুন একটা জিনিসের সাথে সবাই একটু চমকে গেল এটা কি জিনিস এটা এটা কি অশ্লীল নাকি এই খারাপ না ভালো এটা কি দেখবো সবাই ওটি কি জিনিস পরিবার নিয়ে দেখার মতো কন্টেন্ট কি জিনিস সব সবাই নতুন করে শিখলো আপনার তারপরে যখনই ভাবনা চিন্তা আসলো তখন করোনা কারণে হয়ে গেল মানে আর এগোয় নিয়ে কথাবার্তা এখন আবার আলোচনা এসছে এখন আবার সিনেমা থিয়েটার এসেছে কিন্তু আমি তো আমাকে অনেকে বলছে আপনি মাইসার ব্যালেন্স আপনটাকে ছোট করে বা দুই ঘন্টার করে ইজিলি থিয়েটার রিলিজ দিতে পারতেন এটা এটা কোনোভাবে সেলফ ফিল্ম এর মতোই আমরা 
ওই প্রাইম কন্টেন্টই বানাচ্ছি ফিল্মের মতো প্রাইম কন্টেন্টই বানাচ্ছি কিন্তু থিয়েটার রিলিজ দিচ্ছি না এইতো এখন থিয়েটার রিলিজ দেওয়ার জন্য এখন বানাবো আমি আচ্ছা হ্যাঁ তো এখন ভবিষ্যৎটা কি আমাদের ফিল্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু বলি কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েব সিরিজ গুলো খুব ভালো চলছে বা ওয়েব ড্রামা গুলো ভালো চলছে ফিল্ম গুলো ভালো চলছে তো ফিল্মের আপনি ভবিষ্যৎটা সম্পর্কে শুনতে চাই আপনার কাছে যে এখন কিছু কিছু পরিচালকের ছবি আসছে ভালো করছে দর্শক যাচ্ছে দেখতে তো আপনি কি মানে আপনার অনুভূতিটা জানতে চাচ্ছেন ফিল্ম আমার বিবেচনা ফিল্ম থাকবে ওটিটি ওটিটি জায়গায় থাকবে মানুষের কন্টেন্ট দেখার অভ্যাস একটু বদলেছে করোনার কারণে আগে যেটা মানুষ বিনোদনটা বাইরে গিয়ে সবাই পুরো ফ্যামিলি নিয়ে বাইরে গিয়ে ঘুরতে যে ফিল্মে এই একটাই দারুণ দিক হচ্ছে আপনি পুরো পরিবার নিয়ে আপনার পুরো সবাই মিলে একটা সময় একটা বেলা আনন্দ নিয়ে কাটাতে পারলেন গেলেন শুধু সিনেমা দেখা নয় শুধু ফিল্ম দেখা নয় বাসে কিছু ডিম খাওয়া দাওয়া করলেন একটু শপিং করলেন টোটাল এন্টারটেইনমেন্ট প্যাকেজটা আপনার ওই এক আউটিং হিসেবে হয়ে যাচ্ছে ছুটির দিনে যেভাবে আগে হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক সেভাবে যে আগে তো আমরা শুধু সিনেমা গেলে সিনেমাই দেখতে যেত ওটাই আমাদের বিনোদন ছিল হ্যাঁ শপিং প্লাস ফুড এই 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 বিষয়গুলো ছিল না আগে আসলে কিন্তু এখন এই বিষয়গুলো মিলিয়ে হয়ে গেছে সো এইটা কিন্তু বাসায় বসে আপনি পাবেন না করোনার সময় যদি অভ্যাসটা বন্ধ থাকার কারণে ওটিটি হিউজ বুম করেছে কারণ মানুষ বাইরে যেতে পারছিল না নিষিদ্ধ ছিল সেই কারণে মানুষ বাধ্য ছিল যে করোনার সময় এটা ওটিটি দেয় এবং সেই সুযোগে ওটিটি অনেক ফ্লারিশ করেছে কিন্তু ফিল্মের জায়গা ফিল্ম আছে এটা থাকবে ভবিষ্যতে কিন্তু সিনেমা লাগবে ফিল্ম তো লাগবে কন্টেন্ট লাগবে অনেকেই ভাবছিলেন যে হিন্দি সিনেমা আসলে আশা দরকার মানাও করছি না যে আনা বন্ধ করতে হবে তাও বলছি না আমাদের সিনেমাও লাগবে আমরা বুঝতে পারছি যে সবাই শুধু মানে শাহরুখকেও দেখতে চায় না আমাদের গল্প দেখতে চায় আমাদের নিজেদের গল্প তো আমাদের নিজেদেরকে বলতে হবে আমাদের গল্প তো বলে দেবে না বলে দেবে না আমাদেরকে আমাদের তো আমাদেরকে এবং এটা দর্শক আছে মনে হচ্ছে শুধু মানে আসুক আমাদের আমার কথা হচ্ছে যে একদম গ্রামগঞ্জে পর্যন্ত এখন মাল্টিপ্লেক্স তৈরি হোক এখন প্রত্যেক জেলা জেলায় একটা করে মাল্টিপ্লেক্স হোক এগুলো দূর করা দরকার তারপরে তো গ্রামীগঞ্জে আমরা ছোটবেলা সিনেমা টেনেমা নেমে এখন তো সিনেমা নাটক গানের আলাপই হয় না ওয়াজমা আপিল হয় খালি এগুলোই আমাদের কাজ করছে আপনার মানে আপনাদের মতো বেশ বেশ কয়েকজন পরিচালক কাজ করছে এখন নতুন প্রজন্ম আগে যারা আছেন মানে তারা যে নতুন প্রজন্ম ঠিক নতুন প্রজন্ম নয় নন কিন্তু আগে চাইতে তরুণ আছেন তরুণরা আসছেন কাজ করছেন তো এদের মধ্যে থেকে যদি বলা হয় আপনার পছন্দের কোন পরিচালকের কথা বেশ কয়েকটা আছে আমাদের ভিতরে আমার পছন্দের বেশ কয়েকজন নির্মাতা আছে আমাদের শৌকি আমাদের তালিম নূর নিপুণ তারপরে কৃষ্ণেন্দু সেটি হচ্ছে যে আমাদের তো সবারই দেশের প্রতি সমাজের প্রতি আমাদের সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা আছে এবং 
যদি আমরা আমাদের কাজগুলো সশ জায়গা থেকে করি তাহলে আমাদের মনে হয় আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে এই যে একটা সংস্কৃতির যে পরিবর্তন আমাদের দেশের ভেতরে এসেছে আমরা আমাদের যে কৃষ্টিটাকে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা সরে যাচ্ছি সেখান থেকে তো সেটাকে পরিবর্তন করা কি সম্ভব বা ধরে রাখাটা কি সম্ভব আপনার কাছে কি মনে হয় কৃষ্টি তো মানে সম্ভব হবে যদি সামাজিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা সবারই থাকে এটা অনলি সংস্কৃতি কর্মীদের দায় না এটা অনলি সংস্কৃতি কর্মীরা একা চেষ্টা করে তো পারবে না চারিদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতা যা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে মৌলবাদের উত্থান হচ্ছে সাডেনলি হঠাৎ করে মানে সোশ্যাল মিডিয়াতেও এবং রাষ্ট্রযন্ত্র মৌলবাদের সাথে আপোষ কামি তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি যার দিকে তো সেইটা তো আমাদের যে এইটা মৌলবাদ দিতা তো আমাদের বাংলাদেশের কৃষ্টি না না স্বাধীনতা যুদ্ধ তো এই এই ধর্মীয় গ্রহণের উত্থানের জন্য করা হয়নি তাদেরকে তাড়ানোর জন্যই করা হয়েছিল আমরা এই সময় এসে দেখি যদি মঙ্গল শোভাযাত্রা আমাদের নাটক আমাদের বাউলদেরকে জেলে পড়া হচ্ছে মানে এই এই মুক্ত বুদ্ধি চর্চার করতে গেলে সবাই যদি একটা ভয়ের মধ্যে থাকি তাহলে আমরা কৃষ্টিটাকে আমাদের সংস্কৃতিটাকে কিভাবে রাখবো এইটা তো তখন তো আপনি ভালো পানি না পেলে আপনি যদি সুস্বাদু পানি না পান সুশুদ্ধ পানি না পান আপনি কি ময়লা পানি খাবেনি খেতেই হবে সো আমাদের বিশুদ্ধ পানি দিয়ে যেতে হবে না তো ময়লা পানি তো মানুষের হাতে হাতে চলে যাচ্ছে সো এইটার জন্য যত বেশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুধু অনলি কন্টেন্ট না ওটি না সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক থিয়েটার গান গান তো নাই গান তো ইন্ডাস্ট্রিটা ইয়ে হয়ে গেল গ্রামেগঞ্জে যাত্রা পালা পালা হতো মেলা মেলা হতো সেগুলোকেও ফতোয়া দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বন্ধ হয়নি তো এইটা আমরা আমরা এখান থেকে কন্টেন্ট বানিয়ে একটা দুটো বানাচ্ছি একটা দুটো জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছি সেই জন্যই কোনো কন্টেন্টই যখন আপনি দেখবেন যে জনপ্রিয় হচ্ছে তখনই একটা পক্ষের চক্ষু শুরু হয়ে যায় আমার ক্ষেত্রে আমি এটা অভিজ্ঞতা পেয়েছি যে একটা পক্ষ সহজেই হ্যাঁ এটা জনপ্রিয় হলো কেন আচ্ছা তাহলে তো মানুষজনকে ছেলেবেলে এটা দিয়ে যাবে যুব সমাজ নাকি তাদের কথা তোমরা যে যুব সমাজ নষ্ট করে বলছো নষ্ট করেই এসছো আমাদের কন্টেন্ট দিয়ে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের সেই কৃষ্টি সংস্কৃতি আমরা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে তো তুলে ধরতে চেষ্টা করছি কিন্তু নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাতা বাস্তবতার বাইরে যেতে পারেন না আমাকে ক্যাম আমার হাতে ক্যামেরা ক্যামেরা মিথ্যা বলতে পারে না ইউটোপিয়া বা ডিস্টোপিয়া যদি না হয় মানে ইউটোপিক সোসাইটি আমি ক্রিয়েট করতে পারি না যা না আমার ক্যামেরা মিথ্যা বলে না আমি আপনাকে যা দেখছি আমার চেহারা যা দেখছে তাই সো আমাকে নির্মাতা হিসাবে ভাবতে হয় যে আমার রিয়ালিটি যা আছে তা তুলে ধরতে হয় আমি যখন দেখি যে আমার একটা তরুণ এই সময়ের মধ্যে এই কথা বলছে এই কাজগুলো এভাবে কথা বলছে আমাকে সেটা তুলতে হয় কিছুটা হলো কিন্তু আমি চেষ্টা করি যে তার ভেতরে যতখানি টেইলর করে যতখানি ভিশন রেখে একটা আমার দর্শকের কাছে তুলে ধরতে যে দিস ইজ দ্য আইডল এভাবেই হয়তো আগাতে পারে এই তরুণ হয়তো এরকম হতে পারে তো কৃষ্টি আমরা কিন্তু কৃষ্টির বাইরে যাচ্ছি না কিন্তু কোনো নির্মাতাই যাচ্ছে না আমরা একই ভাতি খাওয়াচ্ছি এখনো এখনো সালাম দেয়াচ্ছি এখনো পিঠা বলি এই এই করছে আমরা কৃষ্টির বাইরে যাইনি আমরা আছি কিন্তু এটা একমত এটা আমরা আমাদের উপর চাপিয়ে দিলে হবে না আমাকে মূল জায়গাটা হচ্ছে আমার সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থাটা ওই দিকটাতে যেতে হবে আজকে পাঠ্য বই বদলে দিয়ে আপনি কিভাবে আপনি সংস্কৃতি ইয়া করবেন কন্টিনিউশন রাখবেন কৃষ্টির আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনার পছন্দের অনেকের যাদের মধ্যে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আপনি কি ধরনের প্রতিভা দেখতে পাচ্ছেন বা আমি আমার যাদের সাথে কাজ করেছি প্রত্যেকের সাথে আমার অভিজ্ঞতাটা 
ভালো গেছে দুই একজন ছাড়া আমার প্রিয় সবাই আসলে যাদের সাথেই কাজ করেছে তার প্রত্যেকেই আমাকে নতুন কিছু দিয়েছেন তার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেন যারাই কাজ করেছি তারা তাদের সেরাটা আমার জন্য দিয়েছেন সো আমি কাউকে আলাদা করে কি বলবো অপূর্ব যখন আমার কারণে কাজ করে তার বেস্টটা দেয় সিরিয়াস কাজটা দেয় নিশো যখন তার বেস্টটা দেয় নাসির উদ্দিন একশো দিয়েছি সো সবাই আমার জন্য তার বেস্টটা দেয় সো আমার আলাদা করে একজনকে মানে এর চেতে ফেভারিটিজম না স্বাচ্ছন্দ আছে কাজ করতে একটু স্বাচ্ছন্দ বোধ করে অপূর্ব অনেক দিনের অনেক দিনের রিলেশন সেই রমি জায়না থেকে দু হাজার চার থেকে সো ইটস অলমোস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স সো একসাথে কাজ করছি দেখে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে ভাইভটা খুব স্ট্রংলি কানেক্টেড এই এই কমফোর্টেবল মানে ওর সাথে তো যদি একটা স্পেশাল বন্ধুত্বের কথা বলেন সেটা অপূর্বর সাথে আছে ঘুরে ফিরে যখন অপূর্ব আর নিশোর কথাই বললেন আপনি এবং সাম্প্রতিক কালে তো অবশ্যই আমাদের নাসির খানের কথা বলতে হয় তো অপূর্ব আর নিশো কে দিয়ে আপনার আপনি কি সব ধরনের চরিত্র কে আপনি ওদেরকে খুঁজে পান মানে আপনি ওদেরকে দিয়ে করাতে পারবেন বলে আপনার মনে হয় নাকি বিশেষ কোন চরিত্রের জন্য অপূর্ব বা নিশো এবং যেমন নাসির কে দিয়ে তো আপনি রোমান্টিক চরিত্র আপনি কতটা করাতে পারবেন সে সেটি সম্পর্কে যদি একটু বলেন নাসির এই তুই 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 করে কাণ্ড লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে এখন অপূর্বকেই যদি দেখতে পাই এখন আমাদের কন্টেন্টে যেটা চ্যালেঞ্জ হয় যে কোন যাকেই অভিনেতা নেই তাকে সেই অভিনেতাকে পেলে আমার হচ্ছে না আমাকে সেই চরিত্রটাকে পেতে হবে আমি যদি জাফর নিলাম অপূর্বকে কাস্ট করলাম আমি যদি জাফরকে না পেয়ে অপূর্বকেই পাই তাহলে হচ্ছে না তো আমাকে জাফরকে পেতে হবে তো প্রত্যেকেই চেষ্টা করে তার বেস্টটা দেয়ার যদি প্রশ্ন করি যে আপনার মাইসেলফ অ্যালেন স্বপনের কি দ্বিতীয় পর্ব আসছে আচ্ছা আসবে আচ্ছা করে আছি নেই ঘোষণা দেব আমরা আচ্ছা পরবর্তী কাজগুলো সম্পর্কেও কি একটু বলবেন আমাদের কি কি কাজ করছে আমি এখন সামনের জুন পর্যন্ত আমার বেশ কয়েকটি কাজের ক্যালেন্ডার সেট করা আছে চোরকিরি একটা ওয়েব ফিল্মের কথা আছে এটার নাম পুনর্বার ঠিক করে বলছি যে কাছের মানুষ দূরে থুইয়া বিঞ্জের জন্য একটি ওয়েব সিরিজ আছে এটা একটা বা সিরিয়াল কিলারের জীবন নিয়ে অসুর অসুর নামে একটা ওয়েব সিরিজ এরপরে কাজ করব তারপরে সিন্ডিকেট টু সিন্ডি সিজন টু অ্যালেন শপন সিজন টু এটা এইগুলো ইয়াতে আছে হইচয়ের একটা কাজের কথা আলাপ অনেকখানি এগিয়ে গেছে সেটাও আগে চলে আসতে পারে সো আগামী বছর পর্যন্ত মূলত অনেকখানি কাজ অনেকগুলো নিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত আছে ব্যস্ত আছে শেয়ার চাইন আর যদি যখন থাকবেন না আমি প্রশ্নটি সবাইকে করি এটা আমার শো এর সিগনেচার যখন থাকবেন না তখন আপনি আপনার এই দর্শকের কাছে মানুষের কাছে মানুষকে অনেকদিন ধরে আনন্দ দিয়ে গেছেন কিছু তথ্য মেসেজ দিয়ে গেছেন কিছু গল্প বলে গেছেন তার সময়ের কিছু গল্প বলে গেছেন অমর কি আসলে হয় যায় কিনা জানি না অমর তো 
কেউই না ভুলেই যায় মানুষ কাউকে সবাইকে ভুলেই যায় একটা সময় তো এইভাবেই মনে রাখবে যে হ্যাঁ আমার কিছু কাজ আছে যেগুলো একটা সময় এই সময় এখন একশো বছর পরে এই এই কাজ আলোচিত হবে কিনা আমি জানি না সবাই বলে দেবে হয়তো হিস্ট্রি হ্যাঁ সময়কে ধরতে গেলে গত দশ বারো বছর বয়স বা আরো কত যা সামনে কিছু বছর যদি কাজ হতে মানে এই সময়টাকে ধরতে গেলে ইউ ক্যান নট ইগনোর মি আমার বিশ্বাস যে না আমাকে ইগনোর করা যাবে না যে ইতিহাস যদি লেখা হয় যে না এই সময় টেলিভিশনে চলতো ধরেন একশো বছরের পরে যারা ইতিহাস লিখছে তাদের এই সময়টাতে সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে সিনেমা খুব কম হতো চলচ্চিত্রের দিকে চলে গেছিল সিনেমা যাকে টেলিভিশন এসছিল টেলিভিশনে এই সমস্ত কাজ ব্যাপক জানবে তো ইউ ক্যান নট ইগনোর মি ইতিহাস আমাকে ইগনোর যাতে না করতে পারে এটাই চাই আর কি ঠিক আছে তো আমার শোতে আসার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ জানার আমার আমার আমি যে কাজগুলো করছেন আপনি সেগুলোর জন্য অনেক শুভ কামনা থাকলো আমি আশা করছি যে আপনি আরো সুন্দর সুন্দর কাজ করেন আমাদের দর্শকদেরকে আরো বিনোদন দিয়ে যান এবং আমি অপেক্ষায় থাকব দূরে বসে চরকিতে আপনার চরকি কিংবা বেঞ্জে আপনার ধন্যবাদ দেখার ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার অনুষ্ঠানের দর্শকদেরকে আমার জন্য দোয়া করবেন এবং ভালো থাকবেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ তো দেখা হবে নিশ্চয়ই আবার খুব শীঘ্রই কখনো কথা হবে ভালো থাকবেন সুধি দর্শক যারা এতক্ষণ কবিতার সাথে ছিলেন সিহাব শাহিনের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য কবিতার সাথে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবেন সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং সুন্দর একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে বাঁচুন